comenzamos por decir gracias por estar aquí. Y bueno, yo sé que tú estás aquí para ver qué es lo que vamos a hacer hoy. Así que estos son los productos que voy a utilizar y algunas decoraciones como florecitas, eh, foil flakes. Y de esta colección voy a utilizar este color número 4, colibrí número 4. Me han preguntado que qué monómero uso, que porque se ve muy clarito. Bueno, en realidad es el fondo que utilizo porque mira, sí está moradito. Mira, lo que pasa es que utilizo muy poquito y pues no se ve tanto. Es bien importante utilizar un buen neoprimer porque si no, esas uñas se te van a botar en 2-3 días. Aquí también me han preguntado qué humedad debo utilizar en mi pincel. Pues mira, lo que yo hice primero es eh, meter todo mi pincelito, todas las cerdas al monómero para hidratarlo. Después de eso quité toda la humedad, toda, toda, toda. Y ahorita ya estoy metiendo solamente la puntita de mi pincel y lo resbalo sobre la pared de mi vasito para escurrir y así solamente poder agarrar una mini, mini perlita porque lo que estoy poniendo aquí es una capita muy delgadita de acrílico cristal en la uña natural para evitar pigmentación. Y aquí pues ya lo que voy a seguir haciendo es exactamente lo mismo con el pincel. Meter solamente la punta del pincel y escurrirlo en la pared una o dos veces depende la humedad que yo quiera. Yo no te puedo decir escúrrelo una vez, escúrrelo dos, escúrrelo tres... Porque la humedad que va a tener tu pincel es depende el pincel que estés utilizando. Si es pincel número 6 agarra muy poquito humedad. Si es pincel número 8 agarra un poquito más. Si es pincel número 10 o 12 agarra bastante humedad. Entonces es imposible que yo te diga escúrrelo una vez, escúrrelo dos veces. Entonces eso nosotros tenemos que jugar con nuestro monómero y las perlitas de acrílico para saber y calcular la humedad exacta en la que yo debo levantar esas perlitas. Si yo agarré una perlita y se me está escurriendo en la uña, obviamente voy a decir, ok, necesito menos humedad para que no se me escurra. Eso es, tú, tú tienes que jugar con tus productos para calcular eso de la humedad del pincel, depende el pincel, depende que tantas veces escurras y todo eso. Bueno, como vieron aquí, eh, voy a estar aplicando este tono en toda la uña porque voy a poner decoración y bueno, quiero que resalte, que se vea muy linda. Aparte, este color me encanta, está muy bonito, es el que se está utilizando mucho, ando en tendencia, está muy hermoso, es un tono muy, muy bonito. Y en la otra uña anterior pues hice un difuminado poniendo el tono verde, el tono limón um, en la punta y después eh, poniendo este cover eh, Saraí en la parte de, de área de cutícula o toda la cama de la uña difuminándolo. En esta uña del meñique pues solamente pusimos el cover Saraí en toda la uña. Y esta es la decoración que voy a aplicar, son estas florecitas que están súper lindas. Aquí en cajita de información les voy a dejar los detalles de los productos que estoy utilizando. Y mira, voy a utilizar este pincel y recuerda que si tu cera está muy fría y no levanta los cristales o la decoración, solamente dale calor con tus dedos a la punta para que se ponga un poco más blandita y así pueda levantar las, los cristales o la decoración con facilidad. Vamos a estar poniendo nuestra decoración una a una con, eh, con la uña. La uña tiene que tener eh, una capita de acrílico eh, húmedo para que eso pegajosito eh, ahí se adhiera muy bien la decoración que estoy poniendo. Esta decoración no tiene glue, no tiene nada, son simplemente cortecitos de de figuritas, de flores, entonces es importante tener húmedo el acrílico para que se adhiera esta decoración y no olvides presionar con un plastiquito para que quede bien planita o bien moldeada a la uña esa decoración y así puedes encapsular fácilmente ahora con mi puntero, fíjate bien lo que hice, lo metí al monómero para que esté húmedo y así que el flake se pegue en mi puntero y poderlo traer a la uña. Voy a poner dos, tres aquí en, entre las florecitas. Y en esta otra uña pues voy a poner así como, eh, como una línea en sesgo más o menos para darle algún diseño a esta uña y que no quede así nada más. 
Y bueno, me, me, me hubiese gustado dejarla así, sin decoración, solamente el difuminado porque se ve súper lindo. Bueno, pero en ese momento se me ocurrió y lo hice. Aquí ya estamos encapsulando con una perlita desde área de cutícula, llevándola hacia toda la, la uña y cuidando que no se nos haga ancho, cuidando esa, esa forma, esa estructura, estilizándola. Igualmente estamos haciendo con esta uña, con una perlita desde área de cutícula, la llevamos hasta la punta y fíjate bien, cuidando eh, nuestros laterales que nos esté haciendo ancho y obviamente formando muy bien nuestro ápice, eso es importante. Les voy a estar haciendo un video cómo trabajar el área de cutícula, eso yo creo que, que lo vamos a hacer en cámara lenta porque me lo han pedido mucho, entonces eh, sí me gustaría ayudarles con eso, ya tengo un video así, lo hice hace mucho, pero bueno, vamos a hacer otro para ver qué tal, eh, a ver si les ayuda un poco, bueno, me lo han estado pidiendo y vamos a conceder eh, pues ese, esa petición. Y así encapsulamos todas nuestras uñas, aquí ya vamos a limar, a mí me gusta limar eh, primero laterales para cuadrar mi uña, después punta toda la superficie y por último el área de cutícula para formar mi ápice, para pulir mi ápice. Después quitamos el polvo completamente para después decorar. Voy a decorar con estos cristalitos que yo ya tengo aquí separados en unos, en unos containers y los vamos a estar aplicando con el Art Beauty Ringson Gel y pues con nuestro aplicador de cristales 2 en 1. Por un lado trae cera para levantar los cristales y por el otro trae un puntero mil usos. Tú te vas a ir dando cuenta en, en cada uno de los videos para qué estamos utilizando este puntero. Bueno, pusimos el Ringstone Gel en la uña donde vamos a poner los cristales, pusimos el Top Coat enseguida, los dos geles están frescos y eso me permite sumergir los cristales que voy a poner y así toda la base del cristal queda como enterrada en el gel y no, no se despega o no se atora en el pelo ese cristal o no tiene... No tiene ninguna entradita para que se atore en algo y se pueda caer. Por eso me gusta mucho utilizar Rings on Gel para aplicar mis, pegar, para pegar mis cristales, mejor dicho, y pues que no se caigan. Aquí vamos a estar poniendo los cristales. Fíjate, puse una figura grande, puse el otro que es número, número 10 y los otros son número 3 número 4 más o menos los chiquititos y mira lo estoy poniendo uno dos tres grandes y luego unos pequeños entre ellos y así se ve la decoración muy muy bonita se ve distinto si pones um, cristalitos de un solo tamaño como que esa decoración no se ve linda no se ve eh, como te digo no luce entonces trata de mezclar cristales grandecitos y unos pequeñitos y ya se va a ver súper linda esa decoración Curamos en lámpara 60 segundos para que no se estén moviendo nuestros cristales y ahora sí a todo el set le vamos a aplicar nuestro top coat para dar terminado y ya que quede una linda, eh, pues muy bonitas estas uñas para ya poder tomar una buena foto. También es importante una buena foto para que subas a tus redes sociales y así puedas atraer a tus clientas. Esto es súper, súper mega importante. También te recomiendo tomar esa foto solamente a las uñas, no toda la mano, porque lo que la gente quiere ver son las uñas, cómo quedaron, cómo están de bonitas. Así quedó, espero te haya gustado, a mí me encantaron. Recuerda que todo lo que comparto es para ti, para que lo recrees. Y bueno, si lo haces, mándame una fotito por ahí para estarla compartiendo en Instagram.